হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি সবাই খুব ভালো আছো ফিলোসফি নেট প্রিপারেশনে সকলকেই স্বাগত জানাই ইতিমধ্যে আমার অনেকগুলো ব্যাচের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে তোমরা যারা যারা ক্লাস জয়েন করতে চাইছো আপকামিং নেট সেটের জন্য বিহার এস্টেট এবং ধরো এস এল পরীক্ষার জন্য তারা আর দেরি না করে ক্লাসগুলো জয়েন করে যাও আজকে আমি সেই রকমই কিছু প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করব যেগুলো তোমাদের এন টি নেট এবং অন্যান্য যে পরীক্ষাগুলো রয়েছে তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং দেখো ইন্ডিয়ান ফিলোসফি আমরা যেখানেই পড়ি না কেন যাই পড়ি না কেন আমাদের অবশ্যই পড়তে হয় এবং সেই ইন্ডিয়ান ফিলোসফি থেকে মূলত আমি বৌদ্ধ দর্শন এবং জৈন দর্শনের ওপর কিছু প্রশ্ন যেগুলো প্রিভিয়াস ইয়ারে এসেছে আপকামিং নেট সেটের প্রিভিয়াস ইয়ারে কিন্তু এসেছে এই প্রশ্নগুলো হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করে দেব তাহলে চলো প্রশ্নটা শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্ন যেটা বলা হয়েছে হুইচ এবং দ্য ফলোইং ইজ নট কাম আন্ডার ফোর নোবেল ট্রুথস অব বৌদ্ধ বৌদ্ধ দর্শনে নিম্নলিখিত কোনটি ফোর নোবেল ট্রুথের অন্তর্গত নয় অর্থাৎ আর্য সত্যের অন্তর্গত নয় সার্বম দুঃখ দুঃখ কারণ দুঃখ সহ আর একটা বলেছে দুঃখ নিরোধ অবশ্যই এটা আনসার হবে দুঃখ সহ দুঃখ সহ কিন্তু আর্য সত্যের অন্তর্গত নয় বৌদ্ধ দর্শনে আর্য সত্য তোমাদের জানিয়ে রাখি এমন একটা কনসেপ্ট বৌদ্ধ মেটাফিজিক্যাল এমন একটা থট এটাকে যদি তোমরা খুব ভালো করে পড়তে পারো এর মধ্যে অনেকগুলো তত্ত্ব রয়েছে সেই তত্ত্বগুলো কিন্তু এখান থেকেই পড়া কমপ্লিট হয়ে যাবে ঠিক আছে চার প্রকার আর্য সত্যকে গুরুত্ব সহকারে যদি কেউ পড়ে তাহলে এই জায়গা থেকেই যে বৌদ্ধ দর্শনের যে প্রশ্ন আসে সেটা কিন্তু মেনলি এই জায়গা থেকে আসে এবং এগুলো অনায়াসেই তোমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে পারবে আচ্ছা তারপরের প্রশ্নতে বলেছে দ্য ফাউন্ডার অব বুদ্ধিজম অবশ্যই গৌতম বুদ্ধ হলেন বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ঠিক আছে এখানে অপশান আছে কনাথ মহর্ষি কনাথ আচ্ছা তারপরে আছে বাদশায়ন তারপরে হচ্ছে জৈমিনি মহর্ষি কনাদ বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা আর মহর্ষি জৈমিনি হচ্ছে মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ঠিক আছে দ্য ফাউন্ডার অব বুদ্ধিজম এটা তো হলো গৌতম বুদ্ধ তারপরে বলছে অ্যাকর্ডিং টু বুদ্ধ হুম দুঃখ লিডস মিন টু অ্যাওয়ার্ডস দুঃখ লিডস ম্যান টু অ্যাওয়ার্ডস আচ্ছা দুঃখের কারণ কি এইটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুই ধরনের বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানতে হয় এক হচ্ছে আমরা যখন দেখব যে দুঃখের মেন কারণ বা মেন কজ মূল কারণ জানতে চাইবে তখন সেটার আনসার হবে অবিদ্যা এবং এই অবিদ্যা হচ্ছে চার প্রকার আর্য সত্য সম্পর্কে অবিদ্যা আর যখন আমাদের জানতে চাইবে ইমিডিয়েট অ্যান্টিসিডেন্ট কজ কি তখন এটার আনসার হবে ভব বা জাতি এবং পুনর্জন্ম ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে মোক্ষ পেন অ্যান্ড রিবার্থ এনজয়মেন্ট অ্যান্ড সাকসেস এটা অবশ্যই আনসার হবে পেন অ্যান্ড রিবার্থ অর্থাৎ আমাদের পুনর্জন্ম হচ্ছে বলেই এম্পেরিকাল ওয়ার্ল্ডের সমস্ত দুঃখ আমরা ভোগ করি তাই না তারপরে বলছে বুদ্ধস থিওরি অফ কজেশন ইজ নোন অ্যাজ আরম্ভবাদ আরম্ভবাদ তো নয় আরম্ভবাদ বা যেটাকে আমরা বলে থাকি অসৎকার্যবাদ এটা অবশ্যই নৈয়ায়িকের থিওরি প্রতিত্ব সমুৎপাদবাদ বৌদ্ধদের কার্যকারণ সম্পর্কে মতবাদ এছাড়াও বৌদ্ধদের কার্যকারণ সম্পর্কে যে মতবাদ তাকে আমরা অসৎ কারণবাদ বলে অভিহিত করে থাকি বৈশেষিক দর্শনের কার্যকারণ সম্পর্কে মতবাদকে অনেক সময় আমরা সৎ কারণবাদ বলে অভিহিত করি ঠিক আছে তারপরে মনে করো আমরা নিত্য পরমাণু কারণবাদ অনিত্য পরমাণু কারণবাদ সৎকার্যবাদ হ্যাঁ চারবাগ দর্শনেও কার্যকারণ সম্পর্কিত মতবাদকে আমরা অসৎকার্যবাদ বলি সেই অসৎকার্যবাদ আবার দুটো ভাগে বিভক্ত একদিকে হচ্ছে একদিকে হচ্ছে তোমার অ্যাক্সিডেন্টালিজম বা যেটাকে আমরা বলে থাকি যদৃচ্ছাবাদ আর আরেক দিকে হচ্ছে যে মতবাদ সেটাকে আমরা বলে থাকি স্বভাববাদ বা ন্যাচারালিজম এইভাবে তোমরা কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কে মতবাদগুলো এক জায়গায় করে পড়তে পারো তারপরে হচ্ছে পরিণামবাদ তারপরে আছে ব্রহ্ম পরিণামবাদ পরিণামবাদীদের আবার দুটি ধারা একটা হচ্ছে ব্রহ্ম পরিণামবাদ আর একটা প্রকৃতি পরিণামবাদ প্রকৃতি পরিণামবাদ অবশ্যই সাংখ্য দর্শনের সাথে যায় আর ব্রহ্ম পরিণামবাদ অবশ্যই কিন্তু আচার্য রামানুজের দর্শনের সাথে যায় আর ব্রহ্ম বিবর্তবাদ বললে অবশ্যই এইটির আনসার হবে আচার্য শঙ্কর গৌরপাদ এরা ঠিক আছে আচ্ছা বৌদ্ধ ইলাস্ট্রেটেড ইম্পারমানেন্সি অব দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড মোমেন্টারি এক্সিস্টেন্স অফ অবজেক্ট থ্রু হিজ থিওরি অফ অর্থাৎ এখানে বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী বলা হয়েছে যে মতবাদ অনুসারে জগতের যে অস্তিত্ব সেই জগতের অস্তিত্বকে 
অনিত্য বলে প্রতিপাদন করা হয় এবং সমস্ত বস্তু এই জগতে রয়েছে তা হচ্ছে মোমেন্টারি সেই মতবাদকে অবশ্যই কিন্তু বলা হয় কি খনিকত্ববাদ বা ক্ষণভঙ্গবাদ থিওরি অফ মোমেন্টারিনেস হাউ মেনি নিদানাস আর দেয়ার ইন ভবচক্র অ্যাকর্ডিং টু বুদ্ধ বলছে বৌদ্ধ দর্শনে ভবচক্রে কয়টি গ্রন্থি রয়েছে অবশ্যই বারোটি গ্রন্থি রয়েছে এই ভবচক্রকে ধর্মচক্র জন্ম মরণ চক্র ইত্যাদি নামেও কিন্তু অভিহিত করা হয় তারপরের প্রশ্ন বলেছে পথ অফ লিবারেশন অ্যাকর্ডিং টু বুদ্ধ ইজ কল্ড বৌদ্ধ দর্শনে যে মোক্ষের পথ হিসেবে যে বিষয়টাকে স্বীকার করা হয়েছে সেটাকে কি বলা হয় নিষ্কাম কর্ম যোগ অষ্টাঙ্গিক মার্গ অষ্টাঙ্গিক মার্গ আর একটা বলা হয়েছে সপ্তভঙ্গি নেয় অবশ্যই আনসার হবে অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেখো বৌদ্ধ দর্শনেও নির্বাণের পথ হিসেবে আট প্রকার পথের কথা বলা হয়েছে আর যোগ দর্শনেও কিন্তু আট প্রকার পথের কথা বলা হয়েছে এখন যদি তোমাদের বলা হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ ইজ সাপোর্টেড বাই এই প্রশ্নটা যদি আসে তাহলে হবে বৌদ্ধ অ্যান্ড যোগ কিন্তু যদি তোমাদের স্পেসিফিক্যালি বলে যে অষ্টাঙ্গিক যোগ এই কনসেপ্টটা কোন দর্শনে স্বীকার করা হয়েছে তখন সেটা কিন্তু হবে যোগ দর্শন ঠিক আছে তাহলে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বললে আনসার কিন্তু বৌদ্ধ এবং যোগ দুটোই হবে কারণ এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকেই কিন্তু যোগ দর্শনে অষ্টাঙ্গ যোগ বলে অভিহিত করা হয়েছে অর্থাৎ তারা মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায় আট প্রকার উপায়ের কথা বলেছেন আটটি পথের কথা বলেছেন তারপরের প্রশ্নতে বলা হয়েছে হুইচ এবং দ্য ফলোয়িং ইজ নট কাম আন্ডার অষ্টাঙ্গিক মার্গ নিম্নলিখিত কোনটি অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্তর্গত নয় রাইট ফেথ রাইট ডিভোটেশন রাইট থট রাইট কনসেন্ট্রেশন অবশ্যই আনসার হবে রাইট ডিভোটেশন সম্যক ভক্তি বলে এখানে কোনো কিছু স্বীকার করা হয়নি তারপর বলছে অ্যাকর্ডিং টু বুদ্ধ কেজেসেন অফ সাফারিং ইজ দুঃখের নিরোধ কিভাবে সম্ভব অবশ্যই এটার আনসার হবে এখানে কি দিয়েছে বেদনা নির্বাণ জাতি আর উপাদান তাহলে দুঃখের নিরোধ সম্ভব নির্বাণের দ্বারা দুঃখ নিরোধ মার্গ হ্যাঁ এটা এটার মাধ্যম দিয়ে আমরা কি করতে চাই অ্যাকচুয়ালি তো নির্বাণ লাভের জন্যই করতে চাই তো সেই জন্য এটা আনসার হবে নির্বাণ তারপরের প্রশ্নতে বলা হয়েছে দ্য স্ক্রিপচার অফ বুদ্ধিজম ইজ কল্ড স্কন্ধ ত্রিরত্ন ত্রিপিটক আর নিদানো অবশ্যই এটা আনসার হবে ত্রিপিটক কারণ বৌদ্ধ দর্শনের রিলায়েবল যেটা টেক্সট সেটাকে আমরা বলে থাকি পালি ভাষায় রচিত ত্রিপিটক তাই না তারপর বলছে নো সোল থিওরি ইজ অলসো নোন অ্যাজ অনাত্মবাদ আত্মবাদ শ্যাদবাদ অনেকান্তবাদ অবশ্যই হবে অনাত্মবাদ অনাত্মবাদ যেটাকে বলা হয় বা নৈরাত্মবাদ যেটাকে বলা হয় সেটারই এক্সাক্ট ইংলিশের ট্রান্সলেশনটা হচ্ছে নো সোল থিওরি ঠিক আছে Which one of the following is a sect of Buddhism? নিম্নলিখিত কোন সম্প্রদায় বৌদ্ধ দর্শনের অন্তর্গত মহাজান সম্প্রদায় শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় দিগম্বর সম্প্রদায় অবধূত সম্প্রদায় অবশ্যই মহাজান সম্প্রদায় তারপর বলছে পোয়েমস রিটেন বাই বুদ্ধিস্ট নান ইজ কল্ড অ্যাজ অর্থাৎ বুদ্ধিস্ট নান অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী যারা তারা যখন পোয়েম রচনা করেছেন সেটাকে কি বলা হয় সেটাকে বলা হয় এখানে অপশানে আছে থেরো গাথা থেরি গাথা মহা গাথা এবং স্বর্ণ গাথা এটা রাইট আনসার হবে থেরি গাথা ঠিক আছে একদম আনসারগুলো না মানে এখানে যে অপশানগুলো রয়েছে এতটাই সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাবে রয়েছে যে এখানে তোমরা তোমাদের কনফিউজ হতেই পারে সুতরাং খুব ভালো করে এই জায়গাগুলো দেখে যাবে এই প্রশ্নটা মানে এই ধরনের প্রশ্ন ডাব্লিউ বি সেট এবং এস এল এস টি বা বিহার স্টেটের পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নেটে না এলেও এগুলো কিন্তু এই ধরনের পরীক্ষাতে আসে এটা আনসার হবে থেরি গাথা তারপরে বলছে অ্যাকর্ডিং টু বুদ্ধ সোল কনস্টিটিউট এ ক্লাস্টার অফ অর্থাৎ আমাদের যে আত্মা সে আত্মা সেখানে কটা ফ্যাক্টর থাকে অবশ্যই বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা হচ্ছে পঞ্চ স্কন্ধের সমাহার সেখানে ফাইভ ফ্যাক্টর থাকে সিক্সটি সিক্সের প্রশ্ন যেটা এখানে এইভাবেই নাম্বারিংটা করা হয়েছে দ্য বাউন্ডেড সোল অ্যাকর্ডিং টু জৈনিজম ইজ কল্ড বাউন্ডেড সোল বা বদ্ধ আত্মাকে জৈন দর্শনে কি বলা হয় মুক্ত বলা হয় বন্ধ বলা হয় বদ্ধ বলা হয় নান অব দ্য অ্যাভাব 
অবশ্যই এটা উত্তর হবে বদ্ধ কারণ জৈন দর্শনে যদি আমরা ধরো দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগটা করি দ্রব্য কয় প্রকার মেনলি অস্তিকায় এবং অনস্তিকায় অনস্তিকায় দ্রব্যের মধ্যে কি আসছে না অনস্তিকায় দ্রব্যের মধ্যে কাল বা টাইম রয়েছে আর অস্তিকায় দ্রব্যের মধ্যে আমরা দুটো ভাগ পাই একদিকে হচ্ছে জীব দ্রব্য আর একদিকে অজীব দ্রব্য এই ধরনের দুটো দ্রব্যকে স্বীকার করার জন্য কিন্তু অনেকে জৈন দর্শনকে দ্বৈতবাদী দর্শন অনেকে বলে থাকেন প্লোরালিস্টিক ফিলোসফির সাথে সাথে দ্বৈতবাদী দর্শনও কিন্তু বলা হয় ঠিক আছে সুতরাং আমরা যদি দেখি জীব এবং অজীব এই জীব দ্রব্যের মধ্যে আবার দুটো শ্রেণীবিভাগ একদিকে থাকছে মুক্ত জীব আর একদিকে থাকছে বদ্ধ জীব তাহলে এটার আনসার হবে অবশ্যই বদ্ধ আর বন্ধন বা বন্ধ সেটা হচ্ছে জৈন দর্শনে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ভাববন্ধন আর একটা হচ্ছে দ্রব্য বন্ধন ঠিক আছে তারপর বলছে দ্য ফাউন্ডার অফ জৈনিজম ইজ জৈন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতাকে বর্ধমান মহাবীর তারপর বলছে জীব ইন ইটস পিওরেস্ট ফর্ম ইজ কল্ড জীবের পিওরেস্ট ফর্মকে কি বলা হয় জীবনমুক্ত মুক্ত বদ্ধ বন্ধ এটা আনসার হবে জীবনমুক্ত কেন কারণ বিদেহমুক্ত হয়ে গেলে তো সেখানে আর জীব থাকছে না কিন্তু যে জীব অনাসক্তভাবে এই ওয়ার্ল্ডে বিচরণ করে তাকে আমরা জীবনমুক্ত বলি কাজে জীবের যদি পিওরেস্ট ফর্ম আমরা দেখি একদম শুদ্ধ আকার যদি আমরা দেখি সেটা অবশ্যই হবে জীবনমুক্ত ঠিক আছে দ্য ফেমাস প্রফেট হু হ্যাড প্রোফাগেট জৈন ফিলোসফি ইজ আচ্ছা জৈন ফিলোসফির ক্ষেত্রে বলছে যে ফেমাস প্রফেট ঋষভদেব বুদ্ধ জৈমিনী মহাবীর বর্ধমান অবশ্যই মহাবীর বর্ধমান কারণ উনি তো জৈন দর্শনকে অনেক বেশি পপুলারাইজ করে তুলছেন একদম প্রথম যিনি তীর্থঙ্কর ছিলেন তিনি ঋষভদেব হতেই পারেন ঠিক আছে কিন্তু জৈন দর্শনকে ফেমাস যিনি করে তুলছেন যার হাত ধরে জৈন দর্শনের অনেক বেশি বিস্তার লাভ হচ্ছে তিনি হলেন মহাবীর বর্ধমান অ্যাকর্ডিং টু জৈনিজম জীব ইজ জৈন দর্শনে জীবের জীবকে কি বলা হয়েছে ম্যাটার সোল গড নান অফ দ্য অ্যাব অবশ্যই এটার আনসার হবে সোল জৈন দর্শনে জীবকে কিন্তু সোল বলা হয়েছে বা আত্মা বলা হয়েছে হুইচ এবং দ্য ফলোয়িং ইজ নট অ্যান্ড অজীব নিম্নলিখিত কোনটি অজীব দ্রব্যের অন্তর্গত নয় পুদগল ধর্ম কর্ম এবং কাল অবশ্যই এটার আনসার হবে কর্ম কর্ম অজীব দ্রব্যের অন্তর্গত নয় কাল অজীব দ্রব্যের অন্তর্গত কাল অনস্তিকায় হলেও কালের মধ্যে কি কনসিয়াসনেস নেই ঠিক আছে তা তা সত্ত্বেও আমরা এমন বলতে পারি না যে ম্যাটার যে অর্থে আনকনসিয়াস কালকেও একদম সেই চরমভাবে আনকনসিয়াস সেটা আমরা হয়তো বা বলতে পারি না কারণ কনসাস জীবই তো সেই কালের প্রত্যক্ষ করে থাকে তাই না তো আমরা যদি এটার আনসার দেখি তো এখানে কিন্তু কালকে আমরা অজীব দ্রব্যের অন্তর্গত করতে পারি তাহলে কাল যে দ্রব্য সেটা একাধারে অজীব দ্রব্য এবং একাধারে হচ্ছে অনস্তিকায় দ্রব্য ধর্ম ধর্ম সব সময় হচ্ছে অজীব দ্রব্যের অন্তর্গত ধর্ম বলতে জৈন দর্শনে গতির অনুকূল বা মোশনকে বোঝানো হয়েছে পুদগল এটাও জড়দ্রব্য ঠিক আছে তারপর বলছে হুইচ এবং দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ফিচার অফ টাইম অ্যাকর্ডিং টু জৈনিজম জৈন দর্শনে সময় বা এখানে সময় নয় এখানে কাল কথাটাই বলবো কালের কোনটা ফিচার্স বা বৈশিষ্ট্য নয় কাল বা টাইম ইজ ইটার্নাল এটা বৈশিষ্ট্য টাইম ইজ ইনফাইনাইট এটা বৈশিষ্ট্য টাইম ইজ ইমেটেরিয়াল এটাও কালের বৈশিষ্ট্য আর টাইম ইজ পার্সিপিটেবল পার্সিপিটেবলটা কিন্তু টাইমের বৈশিষ্ট্য নয় টাইমের বৈশিষ্ট্য কেন নয় কারণ টাইমকে সবসময় অনুমান করা যায় টাইমকে কখনো প্রত্যক্ষ করা কিন্তু জৈন দর্শনে যায় না ঠিক আছে সেই জন্য পার্সিপিটেবল নয় টাইম ইজ ইমপার্সিপিটেবল ঠিক আছে টাইম বলো স্পেস বলো ইত্যাদি হুইচ এবং দ্য ফলোয়িং ইজ রিলেটেড উইথ দ্য ফিলোসফি ডিলস এক্সটেন্সিভলি উইথ প্রবলেমস ইন মেটাফিজিক্স ফেনোমেনোলজি এথিক্স অ্যান্ড এপিস্টেমোলজি নিম্নলিখিত কোন দর্শন এই সমস্ত প্রবলেম নিয়ে কথা বলে যেখানে মেটাফিজিক্স রয়েছে ফেনোমেনোলজি রয়েছে এথিক্স রয়েছে এবং এপিস্টেমোলজি রয়েছে আচ্ছা এই প্রশ্নটার উত্তর হবে বুদ্ধিস্ট ফিলোসফি কারণ বৌদ্ধ দর্শন একমাত্র দর্শন যেখানে মেটাফিজিক্স অধিবিদ্যা ফেনোমেনোলজি ঠিক আছে এথিক্স এবং এপিস্টেমোলজি সম্পর্কে যে সমস্ত সমস্যাগুলো এসেছে সেই সমস্ত সমস্যাগুলোকে তুলে ধরার একটা চেষ্টা করা হয় কাজেই বলা যেতে পারে যে এই দর্শন অন্যান্য দর্শনের থেকে অনেক বেশি পৃথক 
আচ্ছা এর পরবর্তী প্রশ্নতে বলা হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু জৈনিজম ম্যাটার ইজ মেড আপ অফ লাইট সোল অ্যাটম অ্যান্ড গ্যাস অবশ্যই ম্যাটার অ্যাটম দিয়ে তৈরি ঠিক আছে অ্যাটমের যেটা সমষ্টি সেটাকে আমরা বলি সংঘাত আর অ্যাটমকে আমরা অনু বলি তাহলে ম্যাটার তৈরি হচ্ছে অ্যাটম দিয়ে তাই না তাহলে এটা থেকে এটা বোঝা গেল যে জৈন দর্শনে পরমাণুকে স্বীকার করা হয়েছে দ্য এম টি স্পেস অ্যাকর্ডিং টু জৈনিজম ইজ কলড পাস্ট লোকাকাশ আলোকাকাশ অ্যান্ড ফিউচার ফিল্ড স্পেসকে যতদূর ধারণা লোকাকাশ বলা হয় আর এম টি স্পেস বা শূন্য স্থানকে বলা হয় আলোক আকাশ ঠিক আছে এটা আলোক আকাশ হবে উত্তর দ্য প্রিন্সিপাল অফ রেস্ট অ্যাকর্ডিং টু জৈনিজম পুদগল কাল ধর্ম অধর্ম ধর্মকে বলা হয় মোশেন অধর্মকে বলা হয় রেস্ট বা স্থিতির অনুকূল যা সেটা হচ্ছে অধর্ম ইন হুইচ স্পেস গ্রোয়িং অবজেক্ট আর প্রেজেন্ট অ্যাকর্ডিং টু জৈনিজম জৈন দর্শনে স্পেস বলতে কোন বিষয়টাকে বোঝানো হয়েছে লোকাকাশ আলোকাকাশ বোথ অ্যান্ড নান অফ দ্য অ্যাভাব অবশ্যই এটা আনসার হবে বোথ লোকাকাশ এবং আলোক আকাশ দুটোই কিন্তু স্পেসের অন্তর্গত এইটটি নাম্বার প্রশ্ন জৈন ফিলোসফি ইজ রিয়েলিস্টিক আইডিয়ালিস্টিক বোথ অ্যান্ড নান অফ দ্য অ্যাভাব অবশ্যই এটার আনসার হবে রিয়েলিস্টিক জৈন দর্শন রিয়েলিস্টিক ফিলোসফি তারপর বলছে দ্য প্রিন্সিপাল অফ মোশেন অ্যাকর্ডিং টু জৈনিজম প্রিন্সিপাল অফ মোশেন অর্থাৎ যা কিনা গতির সহায়ক সেটাকে কি বলা হচ্ছে ধর্ম এরকম প্রশ্ন একটা করলাম আগে হ্যাঁ ধর্ম এবং অধর্ম কথাটিকে জৈন দর্শনে কিন্তু পাপ এবং পুণ্য অর্থে ব্যবহার করা হয়নি মেরিট ডিমেরিট অর্থে ব্যবহার করা হয়নি মোশেন এবং রেস্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে দ্য কনসেপ্ট অফ ত্রি রত্ন ইজ দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ ত্রি রত্নের কন্ট্রিবিউশন কোন দর্শনে রয়েছে অবশ্যই জৈন দর্শনে জৈন দর্শনে কিন্তু থ্রি জুয়েল বা ত্রি রত্নের কথা বলা হয়েছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ আ সেক্ট অফ জৈনিজম শ্বেতাম্বর দিগম্বর বোথ অ্যান্ড নান অফ দ্য অ্যাব অবশ্যই আনসার হবে বোথ শ্বেতাম্বরও যেমন সেক তেমনি দিগম্বরও কিন্তু এক প্রকার সম্প্রদায় প্রবাবেল জাজমেন্ট হুইচ লিডস টু রিলেটিভ নলেজ অ্যাকর্ডিং টু জৈনিজম ইজ কল্ড বলছে প্রবাবেল জাজমেন্ট অর্থাৎ আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আমরা কি করি সম্ভাব্য একটা দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আমরা কোনো না কোনো রিলেটিভ নলেজ আপেক্ষিক জ্ঞানের কথাই বলে থাকি এই তত্ত্বটাকে জৈন দর্শনে কি বলা হয়েছে প্রতিত্ব সমুৎপাদবাদ এটা তো হবেই না এটা বৌদ্ধের তত্ত্ব সপ্তভঙ্গি নয় মাধ্যমিক মার্গ মার্গ আর একটা হচ্ছে অষ্টাঙ্গিক মার্গ তাহলে এটা অবশ্যই আনসার হবে সপ্তভঙ্গি নয় ঠিক আছে তারপরের প্রশ্ন দ্য লিবারেটেড সোল অ্যাকর্ডিং টু জৈন ফিলোসফি ইজ কল্ড লিবারেটেড সোল মুক্ত আত্মাকে জৈন দর্শনে কি বলা হয় সর্বজ্ঞান সর্ব আত্মম তারপরে বলছে সর্বব্যাপী সর্বশক্তম এই চারটি বিষয়ের মধ্যে লিবারেটেড সোলকে কি বলে অভিহিত করা হয় তাহলে এটার উত্তর হবে সর্বজ্ঞান সর্ব আত্মম সর্বশক্তম সর্বব্যাপী এটা হবে না এখানে বলা হয়েছে দ্য লিবারেটেড সোল অ্যাকর্ডিং টু জৈন ফিলোসফি ইজ কল্ড সর্বজ্ঞান মুক্ত আত্মায় সর্বজ্ঞান থাকে আমরা যখন অনন্ত চতুষ্টায় পড়েছি জৈন দর্শনে সেখানে কিন্তু এই অনন্ত চতুষ্টায়ের একটা প্রিন্সিপাল কিন্তু এখানেও থাকে ঠিক আছে অনন্ত বিশ্বাস অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শক্তি অনন্ত বীর্য এই চারটেকে একসাথে জৈন দর্শনে অনন্ত চতুষ্টায় বলা হয় তো সেই জন্য এটা সর্বজ্ঞান হবে উত্তর তারপর বলছে ন্যায় সিস্টেম ইজ অর্থোডক্স হেটারোডক্স বোথ অ্যান্ড নান অফ দ্য অ্যাব ন্যায় দর্শন অবশ্যই আস্তিক দর্শন তাই এটা আনসার হবে অর্থোডক্স ফিলোসফি হুইচ অ্যামং দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ওয়ে টু আওয়ার স্যালভেশন অ্যাকর্ডিং টু জৈনিজম জৈন দর্শনে কোনটা স্যালভেশন বা লিবারেশনের বা মোক্ষের হ্যাঁ কি বলবো ওয়ে বা পথ নয় সম্যক জ্ঞান সম্যক বুদ্ধি সম্যক দর্শন সম্যক চারিত্র অবশ্যই আনসার হবে সম্যক বুদ্ধি কারণ সম্যক জ্ঞান সম্যক দর্শন সম্যক চারিত্র এই তিনটে বিষয় কি এই তিনটে বিষয়কে একত্রে বলা হয় ত্রিরত্ন ঠিক আছে তো এইটা আনসার হবে সম্যক বুদ্ধি তারপরে বলছে অহিংসা হ্যাজ বিন ট্রিটেড অ্যাজ আ ব্রত ইন অহিংসাকে কোন দর্শনে ব্রত রূপে দেখানো হয়েছে অহিংসাকে কোন দর্শনে ব্রত বলে ট্রিট করা হয়েছে দেখো অহিংসাকে ব্রত বলা হয়েছে জৈন দর্শনে বৌদ্ধ দর্শনে কিন্তু অহিংসাকে পঞ্চশীলের অন্তর্গত করা হয়েছে আর যদি ব্রত বলে তাহলে সেটা হবে জৈন দর্শন এরপরে হচ্ছে যে প্রশ্নটা সেটা একটা 
বহু কাঙ্ক্ষিত প্রশ্ন সেটা কি না অ্যাসারসন এবং রিজনিং এখানে দিয়েছে দ্য ক্যাটেগরি অফ সোল অর্থাৎ জীব ইজ ডিভাইডেড ইন্টু ফাইভ জৈন দর্শনে জীব পাঁচ ভাগে বিভক্ত সোল ইজ অ্যান্ড এক্সটেন্ডেড সাবস্টেন্স অর্থাৎ সোল হচ্ছে বিস্তৃত দ্রব্য আমরা যদি মেনলি দেখি ক্যাটেগরি অফ সোল অর্থাৎ জীব হচ্ছে মোটামুটি দুটো ভাগে বিভক্ত আবার দেখো বদ্ধ জীবের বিভিন্ন ভাগ করা হয়েছে কিন্তু এখানে দেখানো হয়েছে যে ফাইভ কাইন্ডস মানে পাঁচ প্রকার তো আমার মনে হচ্ছে যে এই যে এ নামক যে স্টেটমেন্টটা বা যেটা অ্যাসারশন সেটা হচ্ছে ফলস কিন্তু রিজনটা হচ্ছে সঠিক সোল ইজ অ্যান এক্সটেন্ডেড সাবস্টেন্স সোল কিন্তু বিস্তৃত দ্রব্য কাজেই অ্যাসারশন ইজ ফলস এবং রিজন ইজ ট্রু এটা হবে আনসার বি তারপরে বলছে ইন জৈনিজম দ্য ফলোইং ল্যাকস অফ কায়াত্ব নিম্নলিখিত কোনটি তার কায়াত্বকে হারিয়ে ফেলে বা যেটা হচ্ছে অনস্তি কায় এক কথায় অবশ্যই আনসার হবে কাল এখানে ধর্ম অধর্ম কাল আর পুতগল রয়েছে আনসার কিন্তু হবে কাল তারপর বলছে দেখো হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট হুইচ আর উইথ রিগার্ড টু রিলেটিভলি এ থিং ইজ রিয়েল রিলেটিভলি এ থিং ইজ আনরিয়েল রিলেটিভলি এ থিং ইজ ডেসক্রাইবেবল তো বলা হয়েছে যে জৈন দর্শনে হ্যাঁ কোন বিষয়টাকে এখানে স্বীকার করা হয়েছে মানে এটা আমরা যদি ধরো জৈন দর্শনে শ্যাতবাদের তত্ত্বটা দেখি শ্যাত অস্তি বলতে বলা হয় রিলেটিভলি এ থিং ইজ রিয়েল শ্যাত নাস্তি বলতে বলা হয় রিলেটিভলি এ থিং ইজ আনরিয়েল অর্থাৎ আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো একটি দ্রব্য হচ্ছে সৎ সেই আপেক্ষিক দৃষ্টিতে কোনো একটি দ্রব্য হচ্ছে অসৎ তারপর বলছে রিলেটিভলি এ থিং ইজ ডেসক্রাইবেবল এটা কিন্তু না তাহলে আমরা কি জানি শ্যাত অস্তি শ্যাত নাস্তি শ্যাত অব্যক্তব্য মানে যেটা ইনডেসক্রাইবেবল কিন্তু এখানে দেখো ডেসক্রাইবেবল বলেছে কাজেই এটা কিন্তু আনসার হবে না কোনটা কারেক্ট হবে এখানে রিলেটিভলি এ থিং ইজ রিয়েল এটা কারেক্ট হবে রিলেটিভলি এ থিং ইজ আনরিয়েল এটা কারেক্ট হবে তাহলে আনসার হবে এ অ্যান্ড বি তাহলে ওয়ান অ্যান্ড টু কারেক্ট আনসার হচ্ছে সি ওয়ান অ্যান্ড টুটা হচ্ছে আনসার তারপরে একটা ম্যাচিং দিয়েছে সেই ম্যাচিংটাতে কি দিয়েছে জৈনিজম বুদ্ধিজম সিকিজম ইসলাম জৈনিজমের সাথে যাবে এখানে দিয়েছে যে জৈনিজম বুদ্ধিজম সিকিজম এবং ইসলাম আচ্ছা এখানে জৈনিজমের সাথে এনসিয়েন্ট সিটি হিসেবে থাকবে বৈশালী ঠিক আছে বুদ্ধিজমের সাথে এনসিয়েন্ট সিটি সিটি হিসেবে থাকবে গয়া বৌদ্ধ গয়া সিকিজমের সাথে থাকবে আনন্দপুর সাহিব আর আজমির হচ্ছে ইসলামের সাথে বা ইসলামিক যে এনসিয়েন্ট সিটি বলতে পারো সেটা হচ্ছে আজমির ঠিক আছে এই চারটে বিষয় একটু মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এর পরবর্তী প্রশ্ন হল লিবারেশন অ্যাকর্ডিং টু জৈনিজম ইজ ফ্রিডম ফ্রম লাইফ অ্যান্ড ডেথ অনলি অর্থাৎ জীবন এবং মৃত্যু থেকে যে মুক্তি সেটা ফ্রিডম ফ্রম কর্ম অনলি ফ্রিডম ফ্রম ম্যাটার অনলি অল অব দ্য অ্যাভাব এটা আনসার হবে অল অব দ্য অ্যাভাব অর্থাৎ জৈন দর্শনে আমরা যদি দেখি বন্ধন দুই প্রকার হয় তাহলে মুক্তিও দুই প্রকার এনারা জীবন মুক্তি এবং বিধেয় মুক্তিকে স্বীকার করেছে ফ্রিডম ফ্রম ম্যাটার অনলি ফ্রিডম ফ্রম কর্ম অনলি এগুলোও যেমন হবে অর্থাৎ পুতগল পরমাণুর প্রবেশ থেকে মুক্তি আত্মার মুখ্যত্ব প্রাপ্ত সেটাও যেমন মুক্তি ঠিক আছে মানে সমস্ত রকম সকাম কর্ম থেকে মুক্তি এবং একই সাথে জীবন আর বিদেহ মুক্তি সমস্তটাই কিন্তু জৈন দর্শনে লিবারেশনের অন্তর্গত আচ্ছা তারপরের প্রশ্নটা লিবারেশন অ্যাকর্ডিং টু জৈনিজম টার্মড অ্যাজ ভবমোক্ষ দ্রব্যমোক্ষ ভব অ্যান্ড দ্রব্যমোক্ষ বোথ আনসার হবে আনসার সি কারণ ভববন্ধন এবং দ্রব্যবন্ধন দুই প্রকার বন্ধন থেকেই মুক্তির কথা বলা হয়েছে কাজেই মোক্ষ দুই প্রকার ভবমোক্ষ অ্যান্ড দ্রব্যমোক্ষ এর পরের প্রশ্নটা খুবই একটা ভালো প্রশ্ন একটা ম্যাচিং দিয়েছে ম্যাচিংটাতে প্রথমেই রয়েছে বোথ প্রামাণ্য অ্যান্ড অপ্রামাণ্য আর শত কাজেই শত প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্যবাদী কারা না সাংখ্য দার্শনিকেরা তারপরে বলেছে বোথ প্রামাণ্য অ্যান্ড অপ্রামাণ্য আর পরত প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্যের পরত তাকে স্বীকার করেছেন নৈয়ায়িকগণ শত প্রামাণ্যবাদ পরত অপ্রামাণ্যবাদ কেবল শত প্রামাণ্যবাদ আর বলেছে পরত অপ্রামাণ্যবাদ এইখানে আমার যতদূর ধারণা অপশানটা একটু ভুল আছে শত প্রামাণ্যবাদ পরত অপ্রামাণ্যবাদ এই তত্ত্বটা জেনারেলি মীমাংসকের সাথে যায় ঠিক আছে আর জৈনিজমের সাথে যাবে পরত প্রামাণ্যবাদ 
এবং শত প্রামাণ্যবাদ আচ্ছা এখানে অপশানটা রয়েছে বোধ প্রামাণ্য অ্যান্ড অপ্রামাণ্য আর পরত এটা যদি দেয় প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য দুটোকেই যদি পরত বলা হয় তাহলে এইটা আমাদের যাবে নৈয়ায়িকের সাথে বোধ প্রামাণ্য অ্যান্ড অপ্রামাণ্য আর শত এটা যাবে সাংখ্যের সাথে আর শত প্রামাণ্য পরত প্রামাণ্য যদি দেয় তাহলে সেটা অবশ্যই জৈন দর্শনের সাথে যাবে মানে জৈনরা হচ্ছে যে একাধারে শত প্রামাণ্য একাধারে পরত প্রামাণ্য যদি কেবল জ্ঞানের দিক থেকে বিচার করা হয় তাহলে তারা শত প্রামাণ্যবাদী আর যদি ধরো কি বলবো যে সাধারণ মানুষের দিক থেকে বিচার করা হয় তাহলে তারা হচ্ছে অবশ্যই পরত প্রামাণ্যবাদী ঠিক আছে তারপরেও একটা ম্যাচিংয়ের প্রশ্ন দিয়েছে ত্রিরত্ন ত্রিরত্ন অবশ্যই জৈন দর্শন হ্যাঁ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্ক এটা অবশ্যই হবে বুদ্ধিজম পঞ্চ মহাবাক্য হবে হিন্দুইজম আর ডু অ্যাজ ইউ উড বি ডান বাই এইটা যাবে খ্রিস্টানিটি ঠিক আছে পঞ্চ মহাবাক্য তো জানো সরি পঞ্চ মহাবাক্য নয় পঞ্চ মহাযজ্ঞ আচ্ছা এইটা পঞ্চ মহাযজ্ঞ ঠিক আছে পঞ্চ মহাযজ্ঞ যাবে হিন্দুইজমের সাথে তারপর বলছে দ্য সিকুয়েন্স অফ দ্য প্রসেস অফ বন্ডেজ অ্যান্ড রিলিজ অফ জিভ অ্যাকর্ডিং টু জৈনিজম আচ্ছা জৈন দর্শনে এই যে ধরো বন্ধন থেকে মক্ষের যে সিকুয়েন্সের কথা বলা হয়েছে তো সেটার ক্রমটা কি সেইটাই এখানে বলা হয়েছে প্রথমে হবে আশ্রপ তারপরে হবে বন্ধ তারপরে হবে সংবর তারপরে হবে নির্জনা তারপরে হবে মক্ষ তাহলে প্রথমে হবে আশ্রপ আশ্রপ বলতে বোঝানো হয়েছে যখন কর্মপুতগল আমাদের আত্মায় এক প্রকার স্রোতের প্রবাহমান রূপে থাকে কর্মপুতগলের যে প্রবাহমান সেটা হচ্ছে আশ্রব আশ্রবের কারণেই আমাদের বন্ধন অবস্থা প্রাপ্ত হয় সংবর কথাটার মানে হচ্ছে যখন কর্মপুতগল সেই অবস্থা থেকে রিলিজ হয়ে যায় ঠিক আছে এবং সেইটাকে বলা হচ্ছে সংবর যখন কর্মপুতগল আর আত্মায় প্রবৃষ্ট হতে পারে না নির্জর বলতে বোঝানো হয়েছে যে আত্মায় যখন কর্মপুতগল প্রবৃষ্ট হচ্ছে অলরেডি যে কর্মপুতগল আত্মাতে রয়ে গেছে সেটাকে যখন এক্সাস্ট করে দেওয়া হয় বা বিনষ্ট করে দেওয়া হয় যে পথে তাকে বলা হয় নির্জরা এবং একইভাবে একদম অ্যাট লাস্ট আলটিমেটে গিয়ে হয় মোক্ষ অর্থাৎ তারপরে কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্তি হয় তারপর বলছে দেখো অ্যাকর্ডিং টু বুদ্ধিজম রিবার্থ ইজ ডিউ টু রিবার্থ কিসের পরে আসে ভবের পর আসে রিবার্থ রিবার্থ কথাটার মানে হচ্ছে জাতি বা পুনর্জন্ম রিবার্থ কিন্তু ভবের পরে হ্যাঁ তারপরে হয় জাতি আমরা যদি বৌদ্ধ ধর্মচক্র বা ভবচক্রের সিকোয়েন্সটা দেখি তাহলে অবশ্যই কিন্তু এইটা আনসার হবে আচ্ছা তারপরে একটা প্রশ্ন দিয়েছে দ্য থ্রি বেসিস অফ বুদ্ধিজম অ্যাজ রিলিজিয়ান আর দ্য বৌদ্ধ দ্য ধর্ম দ্য সংঘ অবশ্যই বৌদ্ধ দর্শনে ত্রিসরণ মন্ত্রকে বুদ্ধ ধর্ম এবং সংঘ বলা হয় এটা অ্যাসারসেন আর রিজনিংয়ে দিয়েছে দ্য থ্রি বেসিস ফিচার অফ বুদ্ধিজম আর অনিচ্ছা অসত্য এবং দুঃখ অনিচ্ছা অসত্য এবং দুঃখ এটা কিন্তু বৌদ্ধের প্রিন্সিপালের সাথে যায় না অবশ্যই এটা এ ইজ কারেক্ট এবং আর ইজ ইনকারেক্ট এ ইজ ট্রু এবং আর ইজ ফলস এইটা হবে আনসার তারপর বলছে দেখো বুদ্ধিজম ইজ নাথিং ইফ নট র্যাশনালিজম বলছে বৌদ্ধ ধর্ম বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছুই নয় এই বক্তব্য দিয়েছেন কে এই বক্তব্য দিয়েছেন আম্বেদকর আম্বেদকরকে আমরা সেই জন্য নিও বুদ্ধিস্ট থিঙ্কার বলে থাকি নব্য বৌদ্ধবাদী দার্শনিক ঠিক আছে এটা আম্বেদকর বলেছেন টুয়েলভ কজ অফ সাফারিং ইন বুদ্ধিজম আর ডেসক্রাইবড ইন দ্য বলছে টুয়েলভ কজ অফ সাফারিং বৌদ্ধ দর্শনে হ্যাঁ অর্থাৎ এই যে ভবচক্র বা বারোটি গ্রন্থি রয়েছে ভবচক্রের মধ্যে এটা বৌদ্ধ দর্শনে কোন আর্য সত্যের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে অবশ্যই সেকেন্ড নোবেল ট্রুথের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাটা করা হয়েছে তারপরে দেখো একটা ম্যাচিং দিয়েছে এই ম্যাচিংটা কি না এখানে দেখো দিয়েছে বেদ গীতা জৈনিজম এবং বুদ্ধিজম ঋত যাবে বেদের সাথে বেদে এক প্রকার নিয়মকে বলা হয়েছে ঋত যে নিয়মটা আমরা ঋগ্বেদে পাই ঠিক আছে এবং সেটা কি কার্যকারণ নিয়ম বা ল অফ কর্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে গীতার সাথে যাবে লোক সংগ্রহ যেখানে জগতের ওয়েলফেয়ারের কথা বলা হয়েছে জৈনিজমের সাথে যাবে ত্রিরত্ন আর বুদ্ধিজমের সাথে যাবে কি রয়েছে পঞ্চশীল পাঁচ প্রকার যে শীল বা সৎ আচরণের কথা বলা হয়েছে এটা যাবে বুদ্ধিজমের সাথে ঠিক আছে আচ্ছা 
সিলেক্ট দ্য রাইট অর্ডার অফ ফাইভ স্কন্ধ অ্যাকর্ডিং টু বুদ্ধিজম বৌদ্ধ দর্শনে পাঁচ প্রকার যে স্কন্ধের কথা বলা হয়েছে সেগুলো কি কি পঞ্চ স্কন্ধের সমাহার কি বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে রূপ স্কন্ধ বেদনা স্কন্ধ সংজ্ঞা স্কন্ধ সংস্কার স্কন্ধ এবং অ্যাট লাস্ট হচ্ছে বিজ্ঞান স্কন্ধ ঠিক আছে সেই জন্য আত্মাকে নাম এবং রূপের সমষ্টি বলা হয় আচ্ছা তারপরেও একটা ম্যাচিং দিয়েছে এই ম্যাচিংগুলো আর এক্সপ্লেন করছি না এখানে রয়েছে দেখো বুদ্ধিজম বুদ্ধিজমের সাথে যাবে অষ্টাঙ্গিক মার্গ তারপরে হচ্ছে জৈনিজম জৈনিজমের সাথে যাবে গুণস্থান বা গুণাষ্ঠঙ্ক তারপরে হবে ইসলাম ইসলামের সাথে যাবে প্রেইং ফাইভ টাইমস এ ডে তারপরে হবে সিকিজম সিকিজমের সাথে যাবে নাম স্মরণ ঠিক আছে এগুলো কিন্তু ওই ফিলোসফি অফ রিলিজিয়ান থেকে এই প্রশ্নগুলো মূলত দিয়ে থাকে আচ্ছা আজকের ক্লাসটা এই অবধি থাক এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা এইটার যে পার্ট টুটা রয়েছে এইটা নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের যদি কিছু প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে তোমরা জানাতে পারো আর আপকামিং কিসের জন্য ক্লাস চাইছো সেটাও জানাতে পারো ঠিক আছে আর যদি কেউ ক্লাস জয়েন করতে চাও তারাও জয়েন করতে পারো এখানে ধরো একদিন করে প্রিভিয়াস ইয়ার প্রশ্নগুলো আলোচনা করানো হয় এবং থিওরিগুলোকেও আমি খুব ডিটেলসে পড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি হ্যাঁ আর তোমরা সকলেই খুব ভালো থেকো এবং তোমাদের যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে তোমরা আমাকে অবশ্যই জানাবে থ্যাংক ইউ